আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলা বিউ রাতের সংবাদে সাথে আছি আমি চৌধুরী নাদিয়া প্রথমেই শিরোনাম সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন নগর এক্সপ্রেস ও লেগুনার ধাক্কায় এক মহিলা নিহত আহত পাঁচ নগরী রাস্তা ও ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদে ফের অভিযানে নেমেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিলেটে শেষ হয়েছে চার দিনব্যাপী জাতীয় পিঠা উৎসব কয়েক হাজার দর্শককে উল্লাসে মাতি আজাদ কাপ ফুটসালে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সিলেট বিউ টোয়েন্টি ফোর ডট কম প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে কটুক্তির ঘটনায় আটক মুক্তার আহমদ রাফির রিমান মঞ্জুর কমলগঞ্জের কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের মিলন মেলায় ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব পালিত নিখোঁজের একদিন পর হবিগঞ্জ পুলিশ লাইন্সের পুকুর থেকে এক কনস্টেবলের লাশ উদ্ধার মৌলুইবাজারের বর্লেখায় ডুবা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার আনন্দজীবীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্বাসুল্লাহ সিকদারের মৃত্যুতে সিলেটের মিলাদ ও দোয়া মাহফিল লেবাননের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালিত ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের বিজয়ী করতে স্পেনে সভা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা খুন এলাকায় উত্তেজনা এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত সিলেট শহরতলির মেজরটিলায় সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন নগর এক্সপ্রেস ও লেগুনার ধাক্কায় এক মহিলা নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও পাঁচ যাত্রী মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে সিলেট তামাবিল সড়কের মেজরটিলা চামিলিবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহত কুলসুমা বেগম শহরতলির বটেশ্বর মলাইটিলার মোজামেল আলীর স্ত্রী প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন জানান চামেলিবাগের কাছে যাত্রীবাহী লেগুনাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় নগর এক্সপ্রেসের একটি বাস এ সময় লেগুনা উল্টে গেলে নিচে পড়ে যান ওই মহিলা যাত্রী এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি শাহপরান থানার ওসি কাইয়ুম চৌধুরী জানিয়েছেন দুর্ঘটনার পর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এজি উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে নগর এক্সপ্রেসের বাস ও লেগুনা দুটি আটক করা হয়েছে সিলেট নগরের রাস্তা ও ফুটপাথ থেকে হকার উচ্ছেদে ফের অভিযানে নেমেছে সিলেট সিটি কর্পোরেশন সোমবার রাতেও নগরী চৌহাট এলাকায় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিযান হয়েছে এ সময় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও সরকারি মহিলা কলেজের সামনে বসা হকারদের কাছ থেকে প্রায় এক টাক কাপড় জব্দ করেন সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা পরে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয় নগর ভবনে এর আগে গত রোববার রাতে বন্দরবাজার এলাকা থেকে সাতাশটি ভ্যান গাড়ি ভর্তি শাকসবজি ফলমূল মাছ ও কাপড় জব্দ করে সিটি কর্পোরেশন পরে ওই রাতেই পণ্য সামগ্রীগুলো প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করা হয় পরদিন সোমবার সকালে ভ্যান গাড়িগুলো বুলডুজার দিয়ে গুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন সিলেট নগরী ফুটপাথ ও রাস্তা দখল করে বসে আছেন হকাররা বারবার উচ্ছেদ করার পরও তারা রাস্তা ও ফুটপাথ ছেড়ে যাচ্ছেন না তাই বাধ্য হয়ে তাদের জিনিসপত্র জব্দ করা হয়েছে নগরের যানজট নিরসন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ অভিযান অব্যাহত থাকবে সিলেটে শেষ হয়েছে চার দিনব্যাপী জাতীয় পিঠা উৎসব মঙ্গলবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই উৎসব জাতীয় পিঠা উৎসব উদযাপন পরিষদ সিলেট বিভাগ প্রথমবারের মতো এই উৎসব আয়োজন করেছিল আঠারো জানুয়ারি সিলেট জেলায় স্টেডিয়ামের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে উৎসবটি উদ্বোধন করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোয়েন মঙ্গলবার সমাপনী দিনে উৎসবে গিয়ে দেখা যায় উৎসবস্থলে নানা বয়সী ও পেশার মানুষের ভিড় কেউ স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রাম বাংলার চেনা অচেনা পিঠা স্বাদ নিচ্ছেন আবার কেউ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছেন স্টলগুলো স্টলে সাজানো হয়েছে বাহারি রকমের পিঠা কেউ আবার পিঠার স্বাদ বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে প্যাকেট ভরেও নিয়ে যাচ্ছেন এবারে পিঠা উৎসবে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থানের পঁচিশটি স্টল অংশ নেন প্রতিটি স্টলই ছিল গ্রামীণ পিঠার পসরা শহুরে যান্ত্রিক জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া পিঠা দেখে অনেকেই ফিরে গেছেন অতীতে উৎসবে অংশ নেওয়া স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে স্বাদ নিচ্ছেন পিঠার উদ্যোক্তারাও তাদের স্টলগুলো সাজান বাহারি পিঠা দিয়ে এর মধ্যে অন্যতম ছিল সিলেটের ঐতিহ্যবাহী চই পিঠা মেরা পিঠা চুঙ্গা পিঠা নিমাই পিঠা দুধ পিঠা দুধরুমালি পিঠা ঠেঙ্গা পিঠা নকশি পিঠা গুড়ের পিঠা ইত্যাদি কয়েক হাজার দর্শককে উল্লাসে মাতি আজাদ কাপ ফুটসালে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সিলেট বিউ টোয়েন্টি ফোর ডট কম দল সোমবার সন্ধ্যায় নগরীর টিলাগর পয়েন্টের মাঠে শ্যামলী ফাইটার্সকে তিন এক গুলে উড়িয়ে দেয় সিলেট বিউ আজাদ কাপ ফুটসালের গ্রুপ পর্বের এটি ছিল সিলেট বিউ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রথম ম্যাচ সিলেট বিউয়ের দলে ছিলেন সাবেক জাতীয় ফুটবলার গোল্ডেন বয় খ্যাত শাহজাহান উদ্দিন টিপু জেলা দলের সাবেক ফুটবলার আজাদুর রহমান চঞ্চল ইমরাজ আহমদ লায়েক আহমদ জাহেদ আহমদ ও খালেদ আহমদ সিলেট বিউ আর শ্যামলী ফাইটার্সের ম্যাচ দেখার জন্য মাঠে পাঁচ সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন ম্যাচের প্রথমার্ধে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ হলেও কাঙ্ক্ষিত সেই গোলের দেখা
দ্বিতীয় গোলেও অবদান ছিল টিপুর তার বাড়ানো বল ধরে শ্যামলি ফাইটার্সের জাল কাপান লায়াক সিলেট পিওর হয়ে তৃতীয় গোলটি নিজেই করেন শাহজাহানউদ্দিন টিপু তিন গোল খাওয়া শ্যামলি ফাইটার্স এক গোল শোধ করে খেলায় ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন আক্কাসউদ্দিন আক্কাই সহকারী রেফারি ছিলেন আব্দুর রহমান ধারাবাসে ছিলেন অধ্যাপক লাহিন উদ্দিন কামরান আহমদ ও সামসুল হক শিপু ম্যাচটি মাঠে বসে উপভোগ করেন সিটি কাউন্সিলর ও টুর্নামেন্টের প্রবর্তক আজাদুর রহমান আজাদ এবং সিলেট বিউ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের সম্পাদক শাহাদিদার আলম নোবেল টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সিনিয়র যুগ মহাবায়ক চমরুদ্দিন মানিক ক্রিয়া লেখক সমিতি সিলেটের সভাপতি মান্না চৌধুরী ও সিলেট বিউ দলের ম্যানেজার ক্রিয়া সংগঠক আব্দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা মুক্তার আহমদ রাফিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একদিনের রিমান্ডে নিয়েছে সিলেট মহানগর পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট মেট্রোপলিটন প্রথম আদালতে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান ভুইয়া রিমান্ডে এ আদেশ দেন ওই মামলার বাদী ছিলেন সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আদালতে মুক্তার আহমদ রফির পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানান মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা শুনানি শেষে বিচারক একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে পুলিশ রাফিকে গ্রেফতার করে রাফি সিলেট নগরীর ঘাসিটুলার হিয়াবরণ মুল্লাপাড়া ডি ব্লকের একশো চব্বিশ নম্বর বাসার বাসিন্দা সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে যাচ্ছে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী চুঙ্গা পিঠা উৎসব হারিয়ে যাচ্ছে চুঙ্গা পিঠার অন্যতম অনুষঙ্গ ঝলুবাসও ফলে এখন আর শীতের রাতে গ্রামে বসে না চুঙ্গা পিঠা উৎসব তবে এবার ঐতিহ্যবাহী এই চুঙ্গা পিঠার আসর বসেছিল মৌলবিবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার পতনুষা গ্রামের কবি জয়নাল আবিদিনের বাড়িতে রাতভরের চুঙ্গা পিঠা উৎসবে ছিল বাউল গান পুঁথিপাট কবিতা আবৃত্তি ও কৌতুক সহ গ্রাম বাংলা নানা পরিবেশনা এতে অংশ নেন কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক সংস্কৃতি কর্মী সহ এলাকার গণ্যমান্য মানুষেরা উনিশ জানুয়ারি রবিবার রাত নয়টা থেকে রাত একটা পর্যন্ত চলে এই পিঠা উৎসব চুঙ্গা পিঠা উৎসব অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক কবি জয়নাল আবিদিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ আব্দুল মুকিদ হাসানির পরিচালনায় শুরুতেই পুঁথিপাত করেন মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ সমাজসেবক অলি আহমদ খান নাট্যকার ডক্টর মানিক চন্দ্র দেবনাথ কবি আব্দুল হাই ইদ্রিসি কমলগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি প্রণীত রঞ্জন দেবনাথ বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কমলগঞ্জ ইউনিয়নের সভাপতি নুরুল মোয়াইমিন মিল্টন সাংবাদিক জয়নাল আবেদিন কৃষক সংগঠক তোয়াবুর রহমান তবারক সংস্কৃতি কর্মী মহসিন আহমদ কয়েস নিখোঁজের একদিন পর হবিগঞ্জ পুলিশ লাইনের পুকুর থেকে শাহিনুর ইসলাম নামের এক কনস্টেবলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ নিহত শাহিনুর ময়মনসিংহ সদর উপজেলার মৃত কামরুজামানের ছেলে সোমবার দুপুরে নিখোঁজ হন শাহিনুর রাতে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তারকে পাওয়া যায়নি সকালে পুকুর পারে তার পরিধিও কাপড় পাওয়া যায় পরে পুকুরে জাল ফেলে তার লাশ উদ্ধার করে আনা হয় মৌলবীবাজারের বললেখার ডুবা থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে উপজেলার দক্ষিণবাগ উত্তর ইউপির বললেখা এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয় ওই নারীর পরিচয় এখনও শনাক্ত করা যায়নি মঙ্গলবার সকালে ডুবায় নারীর লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানান খবর পেয়ে দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদের জন্য মৌলবীবাজার হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ জানিয়েছে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির সময় নারীর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি এলাকার লোকজন জানিয়েছে ওই নারী মানসিক ভাষামহীন ছিলেন আনন্দ টিভির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা চলচ্চিত্র প্রযোজক আব্বাস উল্লাহ শিকদারের মৃত্যুতে সিলেটে মঙ্গলবার দুপুরে হজরত শাহ অলিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহীর জামিয়া ইসলামিয়া রইসুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানায় মিলাদ দোয়া মাহফিল ও শিরনি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এই দুয়া ও মিলাদ মাহফিলে পরিচালনা করেন মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হাফিজ মৌলানা মোহাম্মদ রইস উদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন আনন্দ টিপির সিলেট ব্যুরো চিফ এম আর টুনু তালুকদার সাংবাদিক এমরান ফয়সল যুব সংগঠক ও সমাজকর্মী শাহিন আহমদ আনন্দ টিপির ক্যামেরা পার্সন মোহাম্মদ বিপুল আহমদ মাদ্রাসার শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন রাফি আব্দুল মুকিদ মাজহারুল ইসলাম সুজন সহ মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিক্ষার্থীরা পরে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিনি বিতরণ করা হয় লেবাননের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে লেবানন বিএনপির উদ্যোগে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় রোববার স্থানীয় সময় বেলা দুইটার দিকে লেবাননের রাজধানী হামরার আমেল বায়দা রেস্টুরেন্টে জন্মবার্ষিকীর এই আয়োজন করা হয় লেবানন থেকে সাংবাদিক মোহাম্মদ জুয়েল রানা জানান লেবানন বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সহসভাপতি আব্দুল
সৈয়দ আলম হাবিবুর রহমান ও আব্দুর রহিম অনুষ্ঠানে এগারো সদস্যের লেবারন মহিলা দলের আহ্বায়ক কমিটি ও একান্ন সদস্যের আল বুরুজ মুখায়াম শাখা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয় লেবানন বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক মুজিব এই কমিটি অনুমোদন দেন ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রতপ্রার্থী শেখ ফজলে নূর তাপস ও আতিকুল ইসলামের সমর্থনে স্পেনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার রাতে রাজধানী মাদ্রিদের বাঙালি অধ্যুষিত লাভা পিএস সংলগ্ন মেহমান খানা রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় স্পেন থেকে সাংবাদিক কবির আল মাহমুদ জানান স্পেন আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তামিম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা ঢাকার দুই সিটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান যুবলীগ নেতা অলিউর রহমানের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন স্পেনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান সাদ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা জসিম উদ্দিন মাস্টার আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল আহমদ স্পেন আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন স্পেনের প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম আওয়ামী লীগ নেতা তোয়াবুর রহমান মুজিবুর রহমান খান স্পেন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল খান সহ আরও অনেক নেতা সভায় জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া জেলার বাগানানে তৃণমূল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি আসাদুর রহমান খুন হয়েছেন মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার আমতা ও বাগনান থানার সঞ্জু কোরিয়া ব্রিজ এলাকা থেকে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ভারত থেকে সাংবাদিক আব্দুল হান্নান জানান মঙ্গলবার সকালে আসাদুর রহমানের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেয় তার হত্যাকাণ্ডের খবরে স্থানীয় লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারা বাগানান নারিত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করে আসাদুর রহমান মঙ্গলবার ভোরে সাইকেল নিয়ে খাজট্টির বাড়ি থেকে ব্যক্তিগত কাজে বের হন সকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে তার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায় এতক্ষণ শুনছিলেন বাংলা বিরাতের সংবাদ পরবর্তীতে প্রচারিত হবে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ